。大家好，欢迎来到聚集地，今天继续为大家带来日本最新大尺度悬疑剧《亲爱的我》饱含杀意第四集。上集说到，婴儿冒险深入虎穴，最终凭借自己的聪明才智打败了佐井，也救出了女友金花。紧张刺激的故事，看似要就此归于平静了。然而好景不长，就在他被金花送去医院治疗伤势后，变故再次发生了。再次醒来时，婴儿竟发现自己躺在家里，而且日历也往后翻了三页。他知道是自己的鄙人格又跑出来作祟了。婴儿连忙约奈美出来对一下情报，生怕自己又像之前一样变成无头苍蝇。在他主人格沉睡的这三天里，奈美始终联系不上白灵先生，而佐井的黑社会组织群龙无首已经被警方连根拔起。佐井最终因为伤势过重，抢救无效死掉了。追查不到更深入的线索，叶子被害一案也就只能以佐井为凶手的结果草草了结。但是婴儿却知道，杀害叶子的并不是佐井，很有可能就是自己的鄙人格。思索再三，婴儿还是把这件事告诉了奈美。奈美一听，这段时间以来对婴儿产生的浓浓好感，顿时荡然无存，直接一杯水就给他泼了过去，然后头也不回地离开了。婴儿随后回到医院，办理了出院手续。姚母和金花过来接他回家了。第一次见家长，金花表现得十分紧张。不过，有个人比他还要紧张，那就是浦岛家那个邋里邋遢、一脸邪恶的女儿阿姨。不过，好在饭桌的气氛还是很和谐，养父母也都很喜欢金花。从家里出来后，金花主动问起了婴儿的过去，她想知道善良的浦岛夫妇为何会收留婴儿做养子。婴儿告诉他，浦岛先生原本是自己父亲八野，也就是杀人魔 L 的关护人，也算是好朋友。出现这么大的家庭变故后，他主动拜访了自己家，见到备受欺凌的婴儿后，心生怜悯，于是就收养了他。金花随后告诉婴儿，就在三天前，他去医院看望婴儿的时候，婴儿就已经切换成了鄙人格。婴儿的鄙人格十分冷酷，和他的主人格截然相反。看到金花后，他只恶狠狠地说了句：“别妨碍我。”金花有些害怕，所以没能从鄙人哥口中敲出任何情报。但他也发现了一件事，那就是经过这几天的跟踪拍摄，金花发现鄙人哥在平日里表现的和主人哥完全一样，正常人根本看不出来两者的差别。他是在主动模仿主人哥。原来自己家里的监控摄像头就是这个用处吗？鄙人哥为什么要这样隐藏自己？他到底想干什么呢？和金花告别后，婴儿准备坐地铁回家，可一进闸门。发现自己刚充的一百块直接归零了，不是吧？这个鄙人哥花钱这么大手大脚吗？婴儿看了一下他的乘车记录，发现除了日常地点之外，鄙人哥还频繁地去了一个叫做松丘的小城镇，那里一定有什么线索。婴儿连忙坐车来到了松丘，发现车站旁边就是一家精神病诊疗室的广告。难不成鄙人哥是来这里看病的？婴儿来到了诊疗室，发现那里的职员对自己非常熟络。看来自己确实是老顾客了，而且旁边的一名病人还询问婴儿：“今天为什么没有跟那个女生一起过来？”婴儿懵了，鄙人格不是一直都是单独行动的吗？男人告诉婴儿，陪着他过来的是一个十分可爱的女生，名字好像叫金花还是什么啊？婴儿的大脑一片空白，金花为什么会瞒着自己和鄙人格一起做事呢？他为什么要骗自己？婴儿又找前台了解情况，可前台给出的回答却是。婴儿一直都是一个人来看诊的，没有其他人陪同。刚才那个男人也许有些精神错乱吧，可婴儿却知道这是不可能的。他可是直接说出了金花的名字啊！终于轮到婴儿的号了。他来到主治医生的办公室，医生一眼就看出，此时的婴儿并非鄙人格，而是主人格。因为鄙人格介绍自己从来不会叫浦岛的姓，他仍然跟随父亲，保留着八野的姓氏。随后，医生告诉他。鄙人格每次来看诊都是咨询如何治疗双重人格，难道他想要替代主人格成为真正的婴儿吗？更让他惊讶的是，出了办公室后，女友金花竟然也来到了诊疗室。看来那个病人说的话全都是事实了。他为什么要骗自己呢？婴儿不明白。刚巧金花又打电话过来约他晚上见面。见到金花后，婴儿委婉地询问他这几天有没有去过什么地方，但金花却骗他说自己只是在家里待着而已。婴儿也不好再问了，毕竟今天是他自己见家长的日子，这可是金花第一次带男生回家。阿姨对婴儿十分好奇，一直在问关于婴儿的事情，可婴儿却不愿把自己的过去说出来。
看到婴儿如此拘谨，阿姨借口支开了金花，和婴儿来了一场双人谈话。阿姨是知道婴儿的身世的，但她并不介意。其实阿姨更在意的反倒是金花，因为金花其实也是被领养的。婴儿愣住了，哎，金花完全没给自己说过呀。原来金花在七岁前都是住在儿童福利院的，她没有父母，也没有亲人。第二天。婴儿来到了金花寄宿的那家福利院，找到了负责人，想要了解一下金花的身世。可是负责人告诉他，根本就没有人知道金花的身世，因为在被警察发现前，他一直都生活在公园的一根水管里。刚刚被救治的金花，甚至连话都不会说，情绪很不稳定。虽然没有人知道他的过去，但金花无疑拥有一个相当创伤的童年。婴儿想通了，也许金花去诊疗室是为了治疗他的精神创伤呢。他来到了金花生活过的那根水管，钻进里面，想要感受一下爱人曾感受过的孤独。冰冷的水管除了黑暗之外一无所有。原来金花就是在这样的环境下长大的嘛。婴儿拿出手机，看到水管四壁密密麻麻地留下了“救救我”的刻印，这是幼小的金花发出的无声呐喊。想不到金花虽然表面上十分开朗，背地里却有着这样悲惨的过去嘛。婴儿非常难受，他竟然还在怀疑金花。于是，婴儿跑到金花面前，跟他道了歉，说自己这几天不该无缘无故的怀疑他。然后他紧紧抱住了金花，说从此以后自己愿意和他一起扛下所有。金花也很感动，哭着说要带婴儿去一个只有他知道的地方，在那里他会揭露自己不可告人的过去，还会把杀害叶子的真凶身份告诉婴儿。另一边，在和婴儿闹崩之后，奈美回到家里，心情久久不能平静。谁又知道他其实已经偷偷喜欢上了婴儿呢？可奈美无论如何都接受不了，杀害叶子的正是婴儿这一事实。就算是双重人格也一样。奈美打开新闻，再三观看着媒体对于这个案件的报道，在看到白灵的照片时，他好像想到了什么。不对，白灵不是说叶子在地下车库被左井强行带走了吗？为何婴儿从左井那里得到的消息却是叶子被一个开黑色汽车的人救走了？说辞完全对不上呀。佐井根本不重视叶子的死，不大可能在这里撒谎。难道撒谎的是奈美？连忙拨打了白灵的电话，却怎么都联系不上。他只能来到大学里，找到了白灵的办公室，想要从白灵的私人物品里找到一些信息。他在桌子上的文件里找到了白灵的住所，连忙打车来到了白灵的家。当他确认眼前的建筑就是白灵的房子时，转角的一幕让奈美惊呆了，因为白灵家的车库里。停放的正是婴儿描述的那台黑色汽车，是白灵救走了叶子。至此，日剧《亲爱的我》饱含杀意第四集到这里就结束了。没想到佐井死后，事情的进展却越发扑朔迷离了。婴儿不仅发现了女友金花偷偷和自己的必人格接触，而且还有一段悲惨且神秘的过去。金花的童年究竟遭遇了什么呢？她要带婴儿去哪儿？她又为什么会知道杀害叶子的凶手呢？奈美的发现也很惊人。难道真凶就是白灵吗？好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。